agora? Notemos se estamos nesta última era ou não. Agora nós verificamos se abrirmos lá em Gênesis por volta do... Oh, por volta do capítulo 5. Você também pode abrir em Lucas e verificar que Enoque foi o sétimo depois de Noé. Enoque. Agora nós encontramos aqui que Enoque foi o sétimo depois de Noé. O que foi um tipo das eras da igreja. Agora todos os demais seis homens antes dele morreram. Porém Enoque foi trasladado. Enoque foi arrebatado, o sétimo. Mostrando que é a sétima era da igreja que recebe o arrebatamento. Agora não há dúvida. Nós estamos na sétima era da igreja. Todos sabemos disso. Agora é a sétima era da igreja que recebe o arrebatamento. Todos os outros seis morreram. Porém, Enoque foi trasladado porque ele não foi achado, Deus o tomou. Porém, Enoque arrebatado foi um tipo de todos os demais morrendo. Porém, a, a noiva do tempo do fim será chamada para fora do o arrebatar sem mortes será chamada da sétima era da igreja o que nós estamos agora testificando daquela era. Oh, que coisa! Vamos cavar agora bem fundo, está vendo? Assim, agora note Enoque, o tipo da igreja. Aqui ele também é tipificado na sétima era da igreja. Dá para imaginar isso? E as sete vigílias, como as sete vigílias de um vir, ele não veio na primeira vigília, segunda, terceira, quarta, porém vem na sétima vigília. Esse foi Enoque, o sétimo, o qual foi trasladado. E Noé, sendo um tipo do remanescente dos judeus, há de ser transportado. Agora, nos tempos da Bíblia, falando sobre as vigílias, e as noites não eram divididas em horas no tempo da Bíblia. Não, a Bíblia não era dividida ou... ou a noite não era dividida em horas no tempo da Bíblia. Era dividida em vigílias. Havia três vigílias. Agora, a primeira vigília começava das nove às doze. A segunda vigília começava das doze às três. E a terceira vigília da noite era contada das três às seis. Agora nós temos aí três vezes três, o que é um nove. Número imperfeito. Então nós voltamos ao sete para o arrebatamento. Que acontecerá, eu creio, entre 6 e 7 horas, ou 6 e 9 horas, alguma manhã. Porque a trombeta do Senhor soará 
Naquela manhã clara e sem nuvens, quando os mortos em Cristo ressuscitarem e da glória da sua ressurreição participarem, quando os seus escolhidos se reunirem em seus lares além do céu, quando se fizer chamada, eu lá estarei. Thank you. 